很期待钟小姐能够参与只想和你宅一起的改编，我也很愿意，期待跟您合作。嗯，这里啊，董事长已经在里面等您了。嗯、好，谢谢。你好，我是，怎么是你？因为天宇传媒刚被东升集团收购了，我这次回来只是为了带可乐看病。难道不是因为楚墨？没事没事，我先走了。我再给你个机会，留在我身边。韩总，我想我已经说得很清楚了，我不想再和韩家扯上关系。以前的事，我都不记得了。怎么？是觉得我是残疾，比不上一个靠身体吃饭的奶狗，还是弟弟更能喂饱你啊？你混蛋！才敢接受，没敢动身手。你像是火柴擦亮了我的一口，天空的你,你放开我！所以六年前你离开我，就是因为他对我。所以可乐的父亲就是他对我。跟你没关系，就是、跟我有关系。韩哥来，你救回这一套，在荣誉上这一套喂不饱你吗？放手！我问你，你很在乎楚墨吗？对。那我也告诉你，我误会了楚墨，我误会了孩子。没有家，我也不是他。世界太大，渺小的我走不完孤单，辗转，想知道再多雪花烂在的沙，还在。生过孩子的女人，身体更加柔软，对男人更有吸引力。楚墨对你有这么回事吗？可知道没有雪花，云没有家，我也不是他。世界太大，渺小的我走不完孤单。辗转，想知道再多雪花，烂在的沙，还在的方向。他这么恨我。如果知道可乐，不行，谁都不能从我身边夺走可乐，绝对不行。我传过的绯闻还少吗？过阵子就消了。哎，这次不一样，还有你最好跟我老实交代，不然等狗仔挖清楚这个路人女友了，我们可就……哎哎，要死啊！下车。哎，哎，干嘛干嘛？我有事儿。Fine, OK， 你有事，一天全天下就你最忙，大忙人，我走。哎，我跟你说啊，你最近安稳点。知道了。哎。喂，你在哪儿？啊，我去找你。什么事这么着急？可乐还在医院呢。今天你先别去医院了，我已经安排助理去帮忙照顾一下可乐。为什么？发生什么事了吗？医院门口有很多狗仔，我们被偷拍了，我怕你过去没办法应对，我先送你回去吧。克拉哥哥。你是没长手敲门吗？哎呀，对不起嘛，我是听到那个宠物的八卦太激动了。啊、东来哥，你看到了吗？那个钟灵和楚墨被拍了。这个钟灵还真是厉害，一把年纪了还能勾搭到那么红的巨星。
他那个儿子不会就是楚墨的吧？当红巨星的私生子，还是和大自己五岁的姐姐？这么大的瓜要是爆出来，这个楚墨前途不就毁了吗？偶像塌房，还有这么多代言在身，真够他们公司赔的。不过，咱们东升集团投资的这个新项目，才签了他做男主。东来哥哥，你说，我们要不要把控一下媒体，帮一下他和钟灵啊？他们既然敢做，就不应该怕被包裹。我得不到的，谁也别想得。你就住这种地方？怎么，当上了大明星就看不上我们普通人的豪宅了？哎呀，不是，啊。我就是觉得，明明已经找好了环境更好的地方，可是你却……我们是来看病的，又不是来旅游的。再说了，以前我们挤在奶奶家的时候，不也挺开心的吗？也对，钟玲姐，我想我奶奶了。你好久都没叫我姐姐了。哎，对不起啊，项链。二位，站住！我的项链呢？你来跑！你我的项链呢？是，跑！让你跑！让你跑！住手！让你跑！阿姨，少管闲事行吗？我刚刚已经报警了，而且我还录了视频。你们有什么事去跟警察说。算你走运。你没事吧？谢了。我的项链。哦哦！醒醒，醒醒！这是哪儿啊？医院啊，看不出来吗？你，项链，我的项链呢？哎，项链呢？孕妇注意一下情绪，你太激动了，对胎儿不好。孕妇，谁说的？不是吧？人医生检查出来的，看不出来吗？怎么会这样？怎么会这样？哎哎，你好了，现在时间也不早了，你快上去吧。特殊时期，我不方便。好，那你路上小心。好，拜拜。拜拜大姐，你，哎呦，我说就是你吧，你看看，不是我，哎呀，就是，你咋还不承认呢？哎，你说你，哎，都跟人大明星在一块儿了，你你怎么还住在咱这儿啊？哦，你是不被他给甩了呀？你说你这么，人家这么有钱，你也不要点分手费啥的？哎，我还没说完呢，哎哎，我呸，还高傲的不行，还不是被人玩完的。只想和你宅一起，是东升集团投资了上千万的电视剧项目。你身为男主，被爆出私生子丑闻，你知道会对流量有多大的影响吗？这孩子本就不是楚墨的。如果把娱乐导向给钟灵未婚生子，楚墨只是因为可怜他，给予一些同情的帮助，我想粉丝会站在楚墨这边的。不行，不能伤害钟灵和可乐。你给我闭嘴！可乐本就不是私生子，既然大家那么关心我和钟离的关系，那不如直接关心我。什么？走吧。我去干嘛呀，楚墨？楚墨
，你是作者，理应在发布会现场。可是那些娱乐记者肯定会抓住我们的绯闻不放，我可不想可乐在电视上看到。就是因为那些绯闻，你才更应该和我们一起出席，不然还让他们以为我们怕了。可是，楚魔说的对，我给朱小姐准备好衣服了，快去换吧。呀，别怕，去吧，自信点，有我和楚墨在，加油！我可警告你，别胡来。公司花这么多年心血捧你，可不是让你二十三岁就成家生子的。知道了。总之，明天的热搜就不劳公司辛苦了。钟灵，好了吗？走吧。感谢大家参加，只想和你宅一天。签约发布会，这是韩式投资网天娱传媒的第一部影视作品。我们将竭尽全力打造，并且邀请人气与实力兼备的影帝楚墨担任男主，原著作者都灵小姐担任编剧。请问钟灵小姐是靠着男友楚墨签约的吗？不好意思。我和楚墨并非男女朋友关系，请问被拍到这么亲密的照片怎么解释呢？有种像未婚生子，还是抛夫弃子？这么大的丑闻如果坐实，难道不怕影响票房吗？还是东升集团会追究吗？对啊，东升集团对绯闻影响也不在乎吗？大家不要因为网上的造谣断章取义，拼凑事实。钟小姐的儿子跟楚墨关系如此亲密，你又怎么解释孩子的父亲呢？东升集团会因此解约或者撤资吗？还有，<笑>既然大家都这么关心我和钟小姐的绯闻，那么今天我想借此机会向大家宣布，不会。这是韩总，这是东升集团少董韩东来。我再重申一遍。只想和你宅一起这个项目，我们东升集团不仅不会撤资，而且会追加资金，全力打造。也期待影帝楚墨对角色的诠释。关于绯闻的澄清呢？东升集团很重视这个项目，所以我们特邀原著作者钟灵小姐参与到项目中来，对各位主创人员予以指导，更加了解漫画角色。所以钟小姐和楚先生的接触完全是工作需要。那这个丑闻？哪儿来的丑闻？谁敢再造谣生事，有损主创人员形象，导致项目利益受损，我们东升集团必追究其法律责任。东来，韩总，韩总，你不是说要放弃这部漫画的版权吗？当红影帝和人母漫画家的绯闻。霸占了一周的热搜榜，这么大的热度，连前期宣发的钱都省了。这笔账对我们东升很划算，怎么能白白浪费？总之，还是要谢谢你。这件事，我和钟林都要谢谢你。我想韩总发话，那些娱乐新闻不会再继续了。摆清自己的位置，我并不是在帮你。既然热度已经够了，这场桃色闹剧就到此为止吗？等一下。你来推，我，钟小姐有意见，请让开。韩总，慢走。周，哎，还周什么呢？这次要不是韩总出面，你可就完蛋了。谁求他帮忙了？你跟那个钟林最近赶紧避嫌，不能再私下见面了。我，可乐告诉姐姐，你是什么时候认识楚墨的？姐姐就把这个好吃的糖送给可乐，好不好？你明明是阿姨，阿姨就阿姨，不可以，我不认识你。怎么不认识啊？
，我们不是在韩叔叔的公司见过吗？不是叔叔，是帅爸爸。不识好歹的小屁孩！我告诉你，韩叔叔是我未婚夫，不是你爸爸。哇，阿姨，可乐，看妈妈给你买什么了。可乐，妈妈，可乐不喜欢这个坏阿姨。可乐乖，妈妈在呢啊，不怕不怕。可乐哥哥，你可以陪我一起下楼玩吗？可乐，跟妹妹下去玩会玩具，妈妈待会来找你，好吗？好，小心。哦，好好看呀。环境不错嘛 ，VIP 病房，都来安排的。还是那个宠物，不关你的事。我们也算故交。按理说孩子生病了，我也该来看看。这么可爱的小孩，要是过早夭折了，也太可惜了。我这次回来只是为了给儿子看病。那你六年前的承诺呢？你说过永远不见东来。六年前你也答应我会治好东来。为什么他现在还坐轮椅？<笑>再见到他只是个意外，我并没有想和韩家还有你扯上任何关系。最好是，不然的话，那么可爱的儿子，可就危险了。你看，周良，我警告你，你怎么搞我都行。<笑>你要是敢碰我儿子一分一毫，我就和你拼命。周良，你敢？六年前，六年前。我倒想问问你，你约我去山里，为什么只有我一个人？为什么要那么巧被关在屋子里？东来因此受了伤，你和东来从小一起长大，你怎么忍心看他成残疾？不是,不是我，我只想让你死，我没想害东来哥哥，我只想让你死。东来，果然是你，是我又怎么样？有人信你吗？这六年是我陪着他，是我，东来哥哥是我的。我的东西烂了、碎了、破了也是我的，别想跟我抢。放心，我不会揭穿你。我这次回来只是为了和儿子过普通人的生活。只要以后你不打扰我，我就不会拆穿你。你走吧。提醒你一句，做过的事情不可能没有痕迹。真相大白，只是早晚的事。汤圆儿，啊、哦，周阿姨好。乖，可乐呢？可乐和救兵在楼底下玩呢，你看。救兵？是他？帅爸爸？哦，不是，现在还是韩叔叔。韩叔叔，我给你说个秘密。什么秘密？我明天就可以出院了，你能来接我吗？可乐，妈妈，嗯，又乱跑，我去给你搬救兵去了。那你是怎么搬救兵的呀？打电话。夏西跟你说什么？没什么，他来找他父亲，刚好碰到。你的手怎么了？没事，时间也不早了，韩总请回吧。我和可乐就不麻烦你了。妈妈，你想不想坐小汽车？小汽车？韩叔叔的小汽车，不好意思，可好玩了。韩叔叔，开车！可乐，别闹！遵命。放下去。可乐，冲！我追上你们了，看我多快！<笑>你笑，六娘，对不起，东来。滚！什么事都办不好，废物，废物！六年前是你拖不住的，现在又因为你这个男人坏了事。要不是你脸蛋和身材让我着迷。就凭你这点钱，你凭什么用我这么多年？啊！放开我！就是男人吗？你那个残废男人给不了的
，我可以给你。怎么样，林大小姐？别动，说，你说你是不是想要？是不是想要？<笑>被我说中了吧？求我呀！你林大小姐求我的话，我怎么敢不听呢？求，求我，求我，求我，求我，求我，求我，求我，求我！求求你放开我！<笑>没劲。那个女人地址我知道，就按你吩咐办，老板。可乐，快点啊！一会天该黑了。妈妈，我们能不能等一下呀？怎么了？出院还不开心啊？我想等韩叔叔。可乐，妈妈跟你说了多少次了？韩叔叔又不是爸爸，我们不能总麻烦人家，知道了吗？妈妈，别生气，可乐知道了。哎呀！出院喽！来，妈妈给可乐布置的新家，可乐肯定会喜欢的。有大汽车玩具吗？那当然了。<笑>房东大姐，你这是……哎呦，别进了，别进了！哎呀，这孩子，啊，你干嘛？我跟你说啊，这房子我不租给你了，赶紧走。那怎么行？我们可是签了租房合同的。我的房子我做主，起身，看这人模狗样，一点不坚定，害自己生的野种，也得脏病吧？你说什么呢？可乐不脏，可乐很爱干净的。可乐，乖，咱们不听这些坏人说话啊！跟他们废什么话呀？赶紧把这些脏东西给我烧了！哎，好。你别过来啊，要烧是吧？行，大不了我们同归于尽，反正也是你家房子。你臭婊子！你，没事吧？韩叔叔，有人欺负可乐和妈妈。别怕，韩叔叔在呢。可乐，有没有受伤？妈妈看看。来了个瘸子结巴，想出风头的！啊！你这烂舌头，不要也罢。牧尘，你们干什么呀？我们家出人命的，大家快来看一看呐！救命啊！你们吵什么吵？救命！哎呀，我们是签了租房合同的，有房子的使用权。今天你们私闯民宅，还毁坏他人财产，等着法院的传票吧。还有，这个不干净的地方，我们也不想住。可乐，妈妈带你走。没事吧？啊，没事吧？走。算了算了，反正人赶走了，咱钱也到手了。就你话多，进屋去。可乐，跟叔叔去取车怎么样？好，去吧。钟小姐，那就麻烦你照顾一下尚玉了。嗯。怎么，跟我没话说？你怎么知道我们家在哪？我忘了，我们韩少爷总有办法。想不到这么多年了，你生活过得还是一团糟。
你手怎么这么冰？可乐在哪？我去找一下可乐。今天又要谢谢你了。不用，我不是为了你，我是为了可乐。毕竟可乐他爸爸楚墨不方便出面，孩子挺可怜的。楚墨不是可乐的爸爸。那是谁？跟你没关系。时候也不早了，我先去。那你说什么跟我有关系？还是说我连过问的资格都没有？就像你六年前离开时那样。六年了，我们都应该向前看。我在问你，他亲生父亲是谁？钟灵，六年前我怎么没看出来？你真厉害，能把男人玩弄于股掌之中。连随随便便生个孩子，他爸爸是谁都无所谓，你就非得说这么伤人的话刺痛我是吗？我说错了吗？那孩子不是你生的吗？跟你没关系，跟我没关系。你以为就靠这一句话，你就可以逃避所有现实？那你为什么带着个儿子流落在街头？够了，别再用你那高高在上的态度指责我的生活。韩冬来，这六年我和可乐什么样的苦，我们都幸福的一起过来了。为什么一遇到你，我的生活就变得一团糟？韩冬来，你就是我的厄运。妈妈，韩叔叔，快上车，车里很暖和的。好了，乖，我们不坐别人的车。妈妈带你回家，不嘛，外边很冷的。妈妈快进来，妈妈快进来嘛，快上车。帅爸爸的手好暖和。你后面有什么打算？今天晚上先找个酒店安顿下来。国际博览会正在进行，这么晚了空房不好找。总会有小旅馆是有房间的。可乐才刚出院，经得起这么折腾吗？先住我们吧。你呢？不行。是我家闲置的一套房子，为了可乐先这么办。谢谢啊。这么多的谢谢，你还得完吗？还是这么霸道？嗯，这是哪？这里啊，是韩叔叔。这里是韩叔叔给可乐准备的新家。啊，真的吗？今天晚上我要和。韩叔叔和妈妈一起睡，不行。我们说好了，韩叔叔只能陪可乐一晚。好吧，嗯，好吧。我自己可以，你走吧。周小姐，嗯，不好意思啊，都怪可乐太任性了，非让韩总留下来。这哦，没事，还辛苦周小姐照顾少爷了。哦，对，这有两瓶药，这个每天睡前吃，吃一粒，这个早晚各一粒。嗯嗯，好，我记下了。没什么事儿，我就先回去了，你们早点休息。嗯。可乐，好了吗？要睡觉了。睡觉了，韩韩叔叔睡觉了。可乐，你慢点儿
，小心韩叔叔的腿。哦、oh, ，sorry， 韩叔叔，你还疼吗？不疼了。你的药。啊啊，谢谢啊。那我去关灯。嗯。爸爸，发，耶，六六。可乐，不玩玩具了，我们睡觉了啊。嗯。乐乖乖睡睡，等我把可乐哄睡着，我就，我就出去睡。好的。不想了，不想了，睡觉。什么硬东西？怎么办？怎么办？不会吧？原来是可乐。怎么把可乐在中间给彻底忘了？太尴尬了，怪不得都说单身太久会……那、嗯、算了，不行，还是得出去睡。忍不住了，忍不住了，出去吧。该起床了，谢谢。妈妈，快醒醒！妈妈，快醒醒！可乐，怎么啦？可乐，我想尿尿。妈妈带你上厕所，走。可是，韩叔叔在里面。没事，去敲门，走。嗯。韩总，韩少爷，东来，你在里面吗？东来。东来，东来，东来，东来，怎么这么烫？可乐，妈妈，韩叔叔怎么了？可乐不怕，韩叔叔发烧了。可乐听妈妈的话，去给妈妈拿个毯子，好吗？好。东来，东来，毯子来了。可乐，你拿妈妈的电话去给牧尘叔叔打个电话，让牧尘叔叔快点过来。好，东来，东来，你一定不能有事。东来，东来，对不起，对不起，东来，对不起，对不起。乐，别走，别走。我不走，我不走，我不走。东来，对不起，东来，对不起，对不起。对不起，对不起，对不起。少爷已经退了，可能是昨天晚上在外面着凉了。六年前事故后，少爷的抵抗力一直都不好。我来照顾吧，我刚才煮了点粥，麻烦牧尘先生带可乐去吃个早餐。那就辛苦钟小姐了，可乐，走。帅爸爸，你如果再不醒，我就把你的饭饭吃光光了。走了。或许我才是你的厄运吧。别走。什么？你说什么？别走。可知道没有雪花，云没有家，我也不是他
世界太大，渺小的我走不完。妈妈，韩叔叔醒了。牧尘，我怎么了？少爷，您发烧晕倒在浴室，一直都是钟小姐在照顾您。谁让她照顾你？既然韩少爷醒了，那我们就不多打扰你了。可乐，走，妈妈带你收拾东西。他就这个态度对待恩人的，那少爷的态度也不咋样。我，可乐。去把你的宝宝油拿来。好。可乐又怎么啦？可乐想住在这个家里，可是这不是我们的家，这是韩叔叔的家。韩叔叔那么喜欢可乐，韩叔叔不会赶走可乐的。妈妈，我们能不能留下来？可乐想住在这个家里。可是这不是我们的家，这是韩叔叔的家。韩叔叔那么喜欢可乐。韩叔叔不会赶走可乐的，妈妈，我们能不能留下来？可乐想留下来吗？可乐想留下来，照顾韩叔叔。韩叔叔能不能不要赶可乐和妈妈走？嗯，这就是可乐的家。太好了，开车！可乐，可乐，你慢点，可乐。今天是留下吧。少爷最近身体这么虚弱，我如果把他带回去的话。夫人一定会骂我的。可是我还要给可乐找幼儿园呢。已经安排好了，附近的幼儿园过两天就可以去安排入学了。这不太好吧？韩叔叔，妈妈是不是不会走了？可乐不走，妈妈就不会走，所以可乐一定要坚持住。嗯，老公。<笑>叔叔，你生病了，妈妈都哭了，是因为你也会死吗？怎么会呢？叔叔很快就好了。太好了，可是可乐会死掉的。你在瞎说什么？真的，我总去医院，他们都这样说。听说人死了能变成天上的星星。不知道星星能吃棉花糖吗？可乐真的很喜欢吃糖，但是医生不让我吃。我每次偷吃都会把妈妈惹哭，可乐不想让妈妈哭。乖，叔叔不会让可乐死的。可乐不怕死，可乐怕死了就剩妈妈一个人了。告诉你啊，那个笨妈妈，她总是忘带钥匙。忘带手机，哎，真让人操心。原来都是可乐一直在照顾笨蛋钟灵啊。那当然，我可是男子汉，当然要保护我的女人啦。谁叫我没有爸爸？如果我有爸爸的话，这样妈妈就会有新的孩子。等可乐不在了，妈妈就不会伤心了。所以你才一直想找爸爸。对啊，你的脸我经常在妈妈的画册里看到，你肯定是爸爸，所以你能答应帮助可乐照顾笨妈妈的，对吧？对吧？你个小大人！<笑>东来这两天没有回家，在忙什么呢？禀告夫人，少爷，一切都好。伯母是问你，东兰哥哥现在在哪儿？和谁在一起？我去公司几次都没遇到他。快说！东来过两天就要手术，这万一有什么闪失，你担待得起吗？呃，少爷，由钟小姐照顾着。什么？他怎么又跟那个寡妇在一起？我想少爷也不愿意听到有人这么说钟小姐吧。伯母。我不是那个意思，你少在这儿挑拨离间。夫人，这都是因为钟小姐的房东受人指使，把他们母子赶出来，钟小姐才签约天宇不久。少爷总不能看着自己的员工流落街头不管吧？受人指使？对，我正在调查。好了，只要把少爷照顾好就行了。你们都下去吧。是。那伯母，你好好休息。
你的狗嘴，看清楚，谁才是你未来女主人。麻烦让一下，钟、啊、林、啊啊啊，你太过分了，是你太过分了吧？当年是你口口声声说会离开，六年后也是你说不想和韩家有纠缠，现在呢，你居然和他睡在一个屋子里，你又有什么立场来说我？起码这六年是我陪着他。对，但是你真的照顾好他了吗？你一天到晚只知道打嘴炮，东来的身体情况你真的知道吗？你果然是回来和我抢东来的。你说是就是吧，钟灵，我告诉你，就算我不过问，伯母也不会放过你的。你最好赶紧让东来哥哥回家，那是他的自由，跟我没关系。夏西来过了，嗯，他跟你说什么了？他说，韩总是不是该回家了？你不用在乎他的话。我觉得他说的对，你，你什么意思？东来哥哥是不是快回来了？快了，那太好了。下午我陪您去逛街。韩是我们小西。听说韩夫人已经向林家提亲了。据了解，韩少爷还在国外。请问他本人知情吗？啊，我和东来呢，一直都很低调。伯母和我父母也是故交，所以我们两家一直走得比较近。所以订婚的事情是真的吗？不然呢？过几天就是我的寿宴，东来呀也会回来。那个时候啊，自然有好消息给大家宣布。据闻韩少爷六年前曾订过婚，请问韩少爷当时的未婚妻是林小姐吗？不好意思，我们还有钥匙，麻烦让一下。不好意思啊。喂，我发过去的新闻稿你收到了吗？不长眼啊！啊啊！桌上，救命啊！有人吗？管好你的嘴。据了解，东升集团总裁韩东来与仁爱院院长之女林夏曦传出婚讯。据悉，两人青梅竹马。韩总，韩叔叔，你什么时候回来啊？可乐都想你了。很快了，可乐要乖哦。你答应做可乐的爸爸，不许反悔哦。那你要听话啊。嗯。可乐，快出来！可乐也乖，韩叔叔也乖，妈妈叫我拜拜。可乐，快看谁来了！楚墨哥哥。可乐
楚墨哥哥好久都没有来看可乐和妈妈了，是不是很想我呀？啊，必须的。啊，这个是送给你的礼物，喜欢吗？喜欢。去玩吧。嗯，慢点儿。外面是不是有很多狗仔啊？放心。而且只想和你宅一起，这个项目马上就要开机了，我们本身就要密切接触工作的呀。嗯。好看，哎，很好啊啊！这个人物心理诠释也挺到位的。呃，钟小姐，你怎么看啊？站在原作者的角度，导演叫我钟灵就好了。嗯，其实能在现场观看影后和影帝的表演还是很棒，谢谢啊。啊，导演，啊，我有一个疑问想问一下原作者，十十点五场，嗯，男女主刚同居了。然后他们触摸彼此的脸庞，我想了一下，这是女主瞎了之后第一次谈恋爱，嗯、所以她的情绪应该全是开心幸福的，还是不完全的信任？其实按照漫画的设定，女主应该是幸福的，毕竟男主是她在看不见之后第一个愿意相信的人。但是男主的内心就比较纠结了，每天面对着自己爱的人，时刻提醒自己是一个罪人。那这段情绪有一点难把控，可以请钟小姐试一下这段吗？好啊，不行的，我不会演戏。没关系的，对你比我们都更了解角色。我也只是想从观众的角度去揣摩一下人物的情绪。嗯、不行，试试吧，试试吧，你可以的，来吧，试试。那我试试吧。嗯。这是你的眉毛，这是你的眼睛，这是你的鼻子和嘴巴。问我吧。嗯。小美，这次我一定娶你。我答应你，一定会娶你的，好好保护你的。那你不准反悔。好，哈哈哈哈哎呀，那不如就让钟小姐做我们的顾问跟组吧。行啊，为了更完美的呈现，只想和你宅一起。我相信钟小姐不会拒绝吧？好，我可以。好，那我们接着往下读啊。呃，最后一趴，两人重归于好。我们先看一下本子，然后再讨论啊。可太会撩了吧？怪不得这么多女粉丝为你疯狂。那有没有撩到你啊？没正经，看剧本。好。进，像你直接告诉我们这样吗？啊，那我们接下来就这么排吧。那分，哎哎，韩总您来了，哎，刚好跟您汇报一下进度。今天啊，是我们男女主的唯独会，哈哈，疼。我给您介绍一下，这位啊，是我们漫画的原作者。我是问，他为什么会在这儿？啊，呃，钟小姐刚刚接受了剧本顾问的职位，呃，整个项目都会跟的。那好，换掉男主角。为什么？为什么？韩总，这不行啊！过几天我们就要开机了，而且楚墨是这个角色的最佳人选，这时候怎么能换男主呢？所以是不能换，是不能。好，沐晨，安排一下，导演一块换掉。是。呃、韩总，这那不如帮我也一起换掉吧。韩总，好久不见。好久不见，替我向韩阿姨问好。咱们先不叙旧了，回到正题。楚墨作为我们公司最有潜力的男艺人，也是刚刚拿下金球奖的最佳男主，这业务能力毋庸置疑。第二，已经签约了，就算你们东升集团付得起违约金，可前期借楚墨的绯闻炒作项目，现在这么做也不合适吧？你应该很清楚，威胁我是没用的。<笑>我知道，我知道，但韩总多少也得给我这个邻居姐姐一点面子吧。导演，哎，不如我们今天的围读就先到这里。哦，好的好的 ，OK， 呃，那我们今天就散会，啊、呃，大家都抓紧时间筹备
，韩总，谢谢你这几天对钟离和葛乐的照顾。走。你们这出对手戏可比戏里精彩多了。曼姐的人脉，我也是很佩服。你老实点吧，跟资方叫板可没什么好处。等一下，把钟灵带过来。是。麻烦韩总不要再干涉我的工作了。别忘了你是给谁打工。你，那你把我也开了吧。那你拿什么抵我的房租，还有可乐看病的钱？我。开车。去哪？我可以不换掉楚墨，你也不用支付房租。用什么交换？脱衣服。脱衣服。换上这个，跟我去个地方。现在，在车里换。司机是女的。我也不会看，换就换，又不是没见过。还真是随便。我要是不随便，也不会给你生。好久都没见你，你最近去哪了？跟你没关系。学人可真快。今天非常高兴你们来参加我的寿宴，请。今天寿星气色不错呀，而且越来越漂亮了。伯母，生日快乐！现在这小溪呀、啊，真是越来越漂亮了。<笑>那不都得益于我的爸爸妈妈把我养得好。<笑>臭丫头，这呀，以后还得麻烦寿星帮我养了。嗯，那要看这个小丫头啊，愿不愿意听我这个婆婆的话。嗯、听，我肯定乖乖的。<笑>嗯、怎么不见东来呢、哦？应该在路上了吧。这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。祝韩夫人青春永驻，谢谢谢谢。有这么多朋友啊，参加我的生日会，<笑>我这老太婆就足够了。<笑>什么老太婆呀？您皮肤比我都好呢。您忘了，上次咱们去逛街，别人还以为我们是姐妹呢。哎呦，哎呦，这丫头啊呀！夏<笑>西这小嘴巴呀，可真甜。所以说呀，还是生女儿好。你们两个真有福。哎呀，不像我那个儿子呀，给我亲生都迟到。哎呦，我们家这小棉袄不是马上要给您穿上了吗？嗯、妈，对对对。哎，林小姐和韩少爷真是般配啊！今天这可是双喜啊！哎，对对对，双喜，双喜，双喜，双喜。东来哥哥。这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。什么？继续推。这个女的是谁啊？好漂亮！听说韩家今天要宣布跟林夏西的婚姻，这韩少怎么带了个女人来？有好戏看、啊。你怎么才来呀、啊？林医生，李夫人，啊，生日快乐！这是我和钟灵给你准备的生日礼物。韩夫人生日快乐！你怎么把她带来了？不是您让我在生日宴会上成双成对出现的吗？所以我就带了个女伴。林小姐呢？没有带男伴吗？韩夫人，这是怎么回事？这妈。请问韩总，今天要宣布订婚的对象到底是林小姐呢，还是这位女士？你看呢？呃，并没有订婚的消息要宣布啊，不好意思啊，这边请先预下晚餐。可是韩总，哎，这边请，这边请，你也这边请。伯母
我。你们韩家就是这么对待我们小溪的吗？哼、哦，想起来了，六年前就是因为他，东来取消了和我们小溪指腹为婚的婚约。啊，林医生，林太太，不好意思啊，我们我从来没有答应过要娶林夏溪，何谈拒绝？嗯嗯、东来哥哥，你太过分了！小溪，韩夫人，你是不是要给我们一个说法？这阿姨，生日快乐！曼丽呀、啊，这么多年没见，长成大姑娘了。哎、那我以后就常来看阿姨。别骗阿姨啊！一定不会的。<笑>那你们先聊。对，哎，钟灵，一起去吃点东西吧。好啊。嗯、林医生，今天的事情真……我不知道今天会是这种情况。放心，我站你这边。谢谢。我们的脸面挂在哪？林医生，林太太，这件事情啊，我一定给你们一个说法。算了。我们先告辞了。嗯，来，走。你故意跟我作对是吗？是吗？你跟我对着干。喝点东西吧，谢谢。钟小姐，能不能借一步说话？嗯，那你们聊。不管你和东来是什么关系，现在韩家给我们小溪提了亲，希望你以后自重一些。林医生不必威胁我，一如威胁病人一般。你这是什么意思？作为一个医生，最基础的医德是不可能威胁病人的。哦，是吗？那六年前……六年前东来受了伤，我连夜赶回来手术，尽最大的努力保住了他的腿。我问心无愧，倒是你，走的也太是时候了吧，林医生，你像是在说话，怎么不说话呢？不好意思，阿伟，我还有事，先走了。啊你来这儿干嘛？哎，轰动全城的韩家生日宴，凑凑热闹。这身衣服还合适吧？我告诉过你，不要在公共场合出现在我面前。你故意的？我就是故意的。这么多天给你打电话，为什么不接呀、啊？对了，那个嘴臭的记者是我帮你解决的。林大小姐，你连句谢谢都……又不是我让你做的。哦，对了，东来已经在查了，你最好小心点。所以你要甩掉我是吧？这人是……我被关起来了，可以救救我吗？喂，楚墨，你得帮我一个忙。六年前给了你一大笔钱，你答应让钟离消失，做到了吗？我让你毁了他和楚墨，你又做到了吗？连一个小房东都搞不定，废物！<笑><笑>废物！当时我说直接要杀了他，是你没敢，还非要制造什么意外。你别想害我坐牢，查<笑>，让他们查吧。反正事情都是你做的，和我没关系，大不了
，你再进去一次，反正你也不是第一次坐牢。不是你的奴才，我告诉你，我要是再进去，一定会带着你。你敢？别逼我！滚！都给我滚！都欺负我，我林夏西不是那么好欺负的。混蛋，都是混蛋这里是林家的私人会所。韩叔叔来了，可乐好想你哦。韩叔叔也想可乐了。可乐，过来玩玩具。你怎么走了也不说一声？有什么好说的？我不过是工具人罢了。韩总都和林夏西订婚了，还拉着我不放做什么？叔叔和坏阿姨订婚。大人说话，小孩别插嘴。知道了。昨天刚回国，订婚的事是我妈瞒着我办的，跟我没关系。叔叔，你把妈妈惹生气了。是啊，可乐知道怎么哄妈妈吗？嗯，有办法了。韩叔叔，妈妈每次不开心都用这个本本画画，可乐偷偷看过哦。哦，韩叔叔看看。嗯。可乐。几点了还不睡？快去洗漱。哦，韩总，你也该回去。我的画册。你说你的就是你的，这里面画的都是我。不是你，人不都长两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴？你凭什么说是你？像他的人多了去了。谁叫你乱翻人家东西？说什么？我说我们该睡觉了，韩少爷，请回吧。我今晚不走了。为什么？因为我忤逆我妈，拒绝婚约，被赶出家门了。啊、哦，那随便吧，反正那个小房间也没人睡。明天剧组要开机，我先去睡觉了。你笑什么，妈妈？我没笑啊。来，妈妈帮可乐换衣服。能不能叫上韩叔叔一起睡觉觉？不行，睡觉喽。